怎么了，彩儿？你没事吧？他拿徐回灵路过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭。我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一迹，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技。是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则，一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，就无法再次使用神机。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候努力要。说梦幻天堂里有自然女神的神格，难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手，否则后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！这尺寸太大了吧！对呀、啊。哇！这次的烟花也太漂亮了吧！梦幻天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗。现给予他们。镇南关一等功奖励，我们的榜样，榜样。其中，龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄。他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后，决定给予特等功奖励。居然是空银水晶，不错，这是老人特地给你准备的。哎，空银
水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常，毕竟空银水晶已经遗失上万年了，一万多年前的辉煌年代。生灵听令，现以最高礼遇，恭谢双神使者，守卫我梦幻天堂太平。是魔神皇啊，团长，也太厉害了吧！光明女神的神剑者，谢谢你和你的伙伴拯救了梦幻天堂。嗯、你刚才喊我神剑者？对，宇宙之始曾诞生过代表宇宙绝对意志。和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面。这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质，拥有神眷觉醒的可能。一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时。也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远啊。什么？两位神明继承者？神眷觉醒后有什么益处吗？嗯，那可多了。不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神剑者的奖励哦。专属。因为每一位神眷者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神眷觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点，纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后。我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金玲珑前辈，请再帮我一次，或许我能创造一个奇迹。一定可以的，我相信龙团长。安心等着吧，如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。
行自然女神的权利。保护好自己，只要你在，梦幻天堂就不会灭亡。
神明，强行与只有六阶的你融合，更难发挥出神明真正的力量。收起你的欲望，你也配做神明之位？门神之焰，夏日流火。凡人之躯，承载神明之力，你的身躯又能坚持多久？少废话，求杀之心。真不错、啊，龙浩辰，差点就被你给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神壳一起献给父皇。既然你想死。我就送你一场。是时候了吧？命运之，神明之地，觉醒之刻，方是拔剑之时。此刻，是时候了。神继承者，龙浩辰，持光明神剑于审判台上，裁决罪人。我动不了了。罚，泯其坛城之名
，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。杀！为心所限，为时所变。<音>